hola y digo ¿qué tal? <ríe> ya. a mí me costó mucho conseguir este papel muchísimo estuve, hice muchísimas pruebas estuve como dos meses y medio para que me dieran este papel y hubo mucha gente que apostó porque fuera yo quien interpretar este papel, con lo cual yo me sentía como muy, como muy en deuda y yo quería que, 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 bueno, que, que no se sintieran decepcionados cuando vieran el resultado y demás. ¿no? Entonces intenté trabajármelo como jamás me trabajado un personaje en mi vida. Yo recuerdo cuando leímos el, el, el guión en equipo, todos la primera vez, que, que, que algunos nos conocimos. Yo conocía a Jaime Lorente, eh, pero, pero no conocía a Úrsula o a, o a Pedro Alonso. Y, y nos pusimos todos a leer. Y leyendo aquello, claro, íbamos leyendo y nos mirábamos entre todos como diciendo ostras, esto, esto pinta muy bien, pero esto es muy difícil sacarlo adelante. Y terminamos aquella lectura y nos pusimos a aplaudir un poco como, como mirándonos como, bueno, vamos a ser capaces de levantar esto o no, porque es muy complicado. Y creo que la única manera de poder levantar aquella primera parte era trabajar todos a una y, y, y muy conectados los unos con los otros. Y fue como un acuerdo tácito, no, 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 no se planteó, oye chicos, tenemos que trabajar todos a la vez, sino que fue una cosa que surgió de forma natural y de ahí surge esa, esa conexión y creo que Creo que somos un poco como los, como los bomberos, que nunca dejan a nadie atrás y que todos echan una mano y que, y que pase lo que pase siempre van a estar unidos, ¿no? Entonces, eh, eso se ha ido arrastrando en, 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 el, en el tiempo de rodaje de la primera y la segunda parte. Cuando nos dijeron que volvíamos, que fue una gran noticia, el reunirnos otra vez pues ha sido como, como alegría tras alegría y, y somos conscientes de que si no somos un equipo, esto no funciona. Yo recuerdo estar en Barcelona eh, y recibo la llamada de mi representante. Oye, Álvaro, ¿qué pasa esto? Que vais a con la tercera parte de casa, pero no puedes decir nada a nadie. Alto secreto, tenemos un contrato de confidencialidad, no podemos decir nada. Ostras, vale, 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 pero, pero el resto de los actores lo saben, pues, pues no lo sé, probablemente, pero no podéis decir nada, vale, vale. Estupendo. Entonces llamé a Úrsula. No podíamos decir nada, llamé a Úrsula. Y, y la llamé y me responde y me dice, hola. Y digo... ¿Qué tal? <risa> y, ya, y ya me dice, ¿por qué me llamas? Digo, ah, no sé, dímelo tú. Y nos empezó a dar la risa o el teléfono. Fue, fue muy emocionante porque además, ¿sabes qué pasa? Cuando habíamos hecho la primera y la segunda, era un proyecto cerrado. No tenía posibilidades de volver a abrirse. La historia se cerró y aquello se acabó, se empaquetó y fuera. Entonces todos tuvimos un proceso un poco como de duelo, de dejar atrás a, de dejar atrás a nuestros personajes con los que habíamos trabajado tanto y, y tan duro, ¿no? Y era una cosa que, bueno, se había hecho aquel proyecto y tú en tu cabeza ya pensabas que aquello nunca iba a volver. Pero claro, después del, del, del rotundo éxito que ha tenido la serie en todo el planeta, pues claro, han dicho, venga, vamos a abrirla otra vez. Y, y ha, sido un, ha sido un regalo, ha sido un regalo. Y ha sido, ha sido muy, muy especial volver con, con la banda. Me gusta ser meticuloso como el profesor, pero, pero sí que es verdad que en el caso del profesor había una especie de mímesis. Eh, era como, como si tuviera un hermano gemelo al que, con el que jugaras a intercambiarte las, las personalidades. ¿no? Y cuando de repente terminas el, el, el personaje y es como que no vas a ver nunca más a tu hermano gemelo, fue como muy duro, muy duro. Pues yo del profesor me llevo muchas cosas. Me llevo sobre todo la capacidad de trabajo que tiene. Eh, es una cosa con la que conecto mucho con él. Él tiene mucha más capacidad que yo, él es muchísimo más inteligente que yo, pero bueno, eh, eh, como que conecto mucho eh, a nivel de química entre el profesor y Álvaro Morte, conectamos mucho por ahí. Y no sé qué se lleva el profesor de, de mí. Yo he intentado ponerle todo el corazón, todas las, las entrañas y todas las tripas para sacar el personaje y en todo caso habría que preguntárselo al, al profesor, no a Álvaro Morte. <risa> 